நான் பாட்டு ஓடிப்பிக்க போய் இருக்கா இன்னைக்கு ஜோலி கிட்ட யாரையா மாறஞ்சா இல்லையே அவ போனதுக்கு அப்புறம் தான் டெலிகிராம் வந்தது வரவட பாபி இன்னைக்கு ஜோலி கிட்ட காரியம் லோகத்துல ஆதி வரேன்றது நம்ம டேய் கிருஷ்ணமூர்த்தி பஞ்சாங்கன் இல்ல இப்போ உனக்கு ஒரு வேலை கிடைச்சிருக்கு இல்லையா இவ்வளவு காலமா நீ அம்மாவை எங்களே தொந்தரவு பண்ணிட்டு இருந்து இனி யாவது அம்மாவை கூட்டிட்டு போகப்படாதா புதுசாக்ஷன்மூர்த்தி <laughs> ஆறு மாசம் தான் பிரபேஷன் அது முடிஞ்ச நாளைக்கு சம்பளம் அப்புறம் காரு பங்களா கோட்டேஜ் எல்லாம் கிடைக்குமா அப்படியா கண்ணா எல்லா வீடும் ஒரு போல உண்டல்லோ இறங்கி வந்தோ அவன் எந்த மருமகனா மருமகன் ஆனோ பட்டாபி <laughs> 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 கொச்சிலேக்கு <laughs> 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 
ഒന്നിടാ മൂർത്തി എന്നാ ഇതല്ല ഒന്നില്ല പട്ടാവി നീ അമ്മയെ കൂട്ടിട്ട് പോ ഞാൻ വരാം ഞാൻ വരാന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ മൂർത്തി ആ ഒന്നുമില്ല മാമി ഒന്നേ നടക്കാതെ വാങ്ങോ സ്വാമി സ്വാമിക്ക് ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് കിട്ടിയ ജോലി അല്ലേ ഇത് അപ്പൊ ദയവേ ഇത് സ്വാമി ജോലിക്ക് വരരുത് ഈ ജോലിക്ക് സ്വാമി വരരുതെന്ന് ഈ ജോലി സ്വാമിക്ക് പറ്റില്ല പറ്റില്ലേ എന്ത് പറ്റില്ല ഈ വെണ്ടയ്ക്കും മുരിങ്ങയ്ക്കും സാമ്പാറും ഒക്കെ കഴിച്ചു കഴിയുന്ന ഒരു സ്വാമിക്ക് പറ്റിയ പണിയല്ല ഇത് ആ സ്ഥലം ഏതാണെന്നറിയോ വിയറ്റ്നാം കോളനിയാണ് വിയറ്റ്നാം കോളനി വിയറ്റ്നാം കോളനി വിയറ്റ്നാം കോളനി സമ്മതിക്കില്ല ഇങ്ങനെട്ടാ കൃഷ്ണമൂർത്തി ഞാൻ ഒന്ന് എങ്കിലെല്ലാം തേടിട്ട് പറഞ്ഞു തരുമ്പോ ശീഘ്രം വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് അമ്പി ഒരേ കലാട്ടാ എന്താ നീ പണം കൊടുക്കാനുള്ള സകല കടക്കാരും വീട്ടിൽ വന്നിരിക്കുന്നു എല്ലാം എന്റെ അപ്പൻ ചെയ്ത പണിയാ എനിക്ക് ജോലി കിട്ടിയെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോ കടക്കാരെ മുഴുവൻ ആളായിട്ട് വരുത്തി വേഗം വീട്ടിലേക്ക് വാടാ കൃഷ്ണമൂർത്തി ഇത്രയും നാൾ തഞ്ചാവൂരിലെ കേസ് ജയിക്കട്ടെ നിങ്ങളുടെ സ്വത്തൊക്കെ തിരിച്ചു കിട്ടട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് നീ ഞങ്ങൾ നിർത്തി ഇപ്പൊ നിനക്ക് നല്ലൊരു ജോലി കിട്ടിയില്ലേ ഇനിയെങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ പണത്തിന് ഒരു സമാധാനം ഉണ്ടാക്കണം അതൊക്കെ ഞാൻ ഇപ്പൊ നീ ഇവിടുന്ന് ജോലി സ്ഥലത്തേക്ക് അമ്മയും കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോയാ ഞങ്ങളുടെ പണം ആര് തരും ആരോട് ചോദിക്കും അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഒരു തീരുമാനം എടുത്തിരിക്കുക നിന്റെ ശമ്പള പണത്തിൽ നിന്ന് ആയിരം രൂപ വിധം മാസം തോറും ഞാൻ കഴിച്ചു തരണം അങ്ങനെ ആറ് ഏഴോ കൊല്ലം കൊണ്ട് കടം വിട്ടിയാൽ മതി അതെന്താ അതൊക്കെ ഞാൻ തരാം ആദ്യം എനിക്കൊരു ജോലി കിട്ടട്ടെ ജോലി കിട്ടട്ടെ വാ അപ്പൊ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഈ ജോലിയോ ആ ജോലിക്ക് ഞാൻ പോകുന്നില്ല ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി തരാനുള്ള പണം തരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി കിട്ടിയ ജോലി നീ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചു അല്ലടാ എടാ നിന്റെ അച്ഛൻ ആ കള്ളസ്വാമി കയ്യിൽ എണ്ണി മേടിച്ച പണമാണെങ്കിൽ അത് നിന്റെ കയ്യിൽ എണ്ണി മേടിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമടാ ചേട്ടാ പണം ഞാൻ തരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ പക്ഷെ അതിനുവേണ്ടി മരിച്ചു പോയ എന്റെ അച്ഛനെ പറയരുത് പറയൂടാ തരാനുള്ള തരാണ്ട് ചേർത്താൽ നിന്റെ അച്ഛനെ അല്ല അയാളുടെ അച്ഛനെ പറയിപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് എനിക്കറിയാം കാണാം ഞാനിവിടെക്കാളും നല്ലത് എനിക്ക് കൊള്ളി വെക്കുന്നതല്ലേടാ ശിവരാമ നീ എല്ലാരും വിളിച്ചോണ്ട് പോ നിങ്ങളുടെ പണം തരാൻ ഞാൻ ഉണ്ടാവും പോടാ വാടാ വീട്ടിൽ കണ്ണ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ജോലിക്ക് അമ്മ നിർബന്ധിച്ച് അയക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കരുത് അങ്ങനൊന്നുമില്ല അമ്മയെ കൂടെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ എന്നുള്ള ദുഃഖം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലേ പട്ടാബി അമ്മയെ ഞാൻ നിന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടാ പോന്ന് അമ്മയ്ക്ക് ഒരു വിഷമം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല കണ്ണ നീ ഒരു ബ്രാഹ്മണനാണ് നിന്റെ ദേഹത്ത് കിടക്കുന്നത് പോണൂല് ബ്രാഹ്മണന്റെ മഹത്വവും പോണൂലിന്റെ പുണ്യവും എന്റെ മോൻ ഒരിടത്തും കൈവിടെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നത് ഞാൻ പോട്ടെ പോയിട്ട് വരയും ചൊല്ലടാ കണ്ണ പോയിട്ട് വരാം ജി കൃഷ്ണ 
கிருஷ்ணமூர்த்தி எம்ஏ ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் இன் இக்கனாமிக்ஸ் ஜி கிருஷ்ணமூர்த்தி பெஸ்ட் ஆக்டர் இன்டர் கொலிஜிய ட்ராமா காம்படிஷன் ஜி கிருஷ்ணமூர்த்தி பெஸ்ட் ஆக்டர் யூனிவர்சிட்டி ட்ராமா காம்படிஷன் எந்தா மிஸ்டர் தாமஸ் இது எனக்கு அவரோட நாடகம் வந்து தொடங்கனல்ல இங்கன வேளை மச்சானோ நம்ம கால் எடுப்பிக்கാൻ போகுது கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் நடத்தാൻ போகுது சார் விசாரிக்கிறது போல இல்ல இயால கரெக்ட் ആയിരിക്കും இயாலே போய் ஒரு ஆளையான நமக்கு அவட அவசியம் அல்பசல்பம் நாடகவும் அபினயவும் தந்திரவும் குதந்திரவும் உள்ள ஒரு ஆளே சார் நோக்கியோ வியட்நாம் காலனி ஐயால் ஒழிப்பிச்சிருக்கும் ിംഗ് <laughs> 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 ഇത് അഡ്വക്കേറ്റ് തോമസ് കമ്പനിയുടെ ലീഗൽ അഡ്വൈസർ ആണ് ഹലോ ഹലോ കൃഷ്ണമൂർത്തിക്ക് ഏറ്റെടുക്കാൻ പോകുന്ന ജോലിയെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഐഡിയ ഉണ്ടോ ഉണ്ട് സാർ കുറച്ചൊക്കെ ഇതാണ് കൃഷ്ണമൂർത്തി പോകേണ്ടതും ഒഴിപ്പിച്ചെടുക്കേണ്ടതുമായ വിയറ്റ്നാം കോളനി കോളനിക്ക് ചുറ്റും കാണുന്ന ഈ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ കമ്പനിയുടെ വകയാണ് പക്ഷേ കോളനി ഇരിക്കുന്ന ഈ സ്ഥലം അവിടെ കിട്ടാതെ നമുക്ക് അവിടെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഉറങ്ങാൻ പറ്റില്ല ഇത് വിട്ടുതരാൻ അതിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ മൂസ സൈറ്റ് തയ്യാറുമാണ് പ്രശ്നം അവിടുത്തെ താമസക്കാരാണ് അവരവിടെ ഒഴിഞ്ഞ് തരില്ല നൂറോളം കുടുംബങ്ങളാണ് അവിടെ തിങ്ങി താമസിക്കുന്നത് എന്ത് ചെയ്തിട്ടും ഒഴിഞ്ഞുവാൻ കൂട്ടാക്കാത്ത പ്രശ്നക്കാരായ നൂറോളം കുടുംബങ്ങൾ ഭൂരിഭാഗവും വാടകക്കാരാണ് പിന്നെ കയ്യേറ്റക്കാരായ കുറെ ഗുണ്ടകളും ഇവരെയൊക്കെ ഒഴിപ്പിച്ച് അവിടെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ തുടങ്ങുന്നത് ഒരു നിസ്സാര കാര്യമല്ല നമുക്ക് ന്യായമായിട്ടുള്ള എന്ത് വേണേ ചെയ്യാം വേറെ സ്ഥലം വേണമെങ്കിൽ സ്ഥലം കൊടുക്കാം വീട് വെച്ചു കൊടുക്കണം വീട് വെച്ചു കൊടുക്കാം അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യാനും കമ്പനി തയ്യാറാണ് ഇതൊക്കെ അവരെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി അവരെ കൊണ്ട് സമ്മതിപ്പിച്ച് അവിടെ നിന്ന് ഇപ്പൊ കൃഷ്ണമൂർത്തി അങ്ങോട്ട് അയക്കുന്നത് പിന്നെ കൃഷ്ണമൂർത്തി അവിടെ പോകാൻ പോകുന്നതും താമസിക്കാൻ പോകുന്നതും കമ്പനിയുടെ ആളായിട്ടല്ല കോളനിയെ പറ്റി കഥ എഴുതാൻ ചെന്നിരിക്കുന്ന ഒരു എഴുത്തുകാരനായിട്ടാ കമ്പനിയുടെ ആളായിട്ട് അങ്ങോട്ട് ചെന്നാൽ അതിനകത്ത് കാല് കുത്താൻ പോലും സമ്മതിക്കില്ല അതുകൊണ്ടാണ് കൃഷ്ണമൂർത്തി പേടിക്കണ്ട കൃഷ്ണമൂർത്തിക്ക് താമസിക്കാനുള്ള എല്ലാ ഏർപ്പാടുകളും രഹസ്യമായിട്ട് ഞങ്ങൾ അവിടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവിടുത്തെ കാരണം ഒരു ബ്രോക്കറുണ്ട് എരുമേലി അയാൾ കൃഷ്ണമൂർത്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ ഒരു വീട് കണ്ടുവെച്ചിട്ടുണ്ട് പട്ടാളം മാധവി എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീയുടെ വീട് കൃഷ്ണമൂർത്തി കമ്പനിയുടെ ആളാണ് അവിടെ ഒരു കുഞ്ഞു പോലും അറിയരുത് അറിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കൃഷ്ണമൂർത്തി രക്ഷിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്കെന്നല്ല ഒരാൾക്കും പറ്റിയൊന്നുമില്ല ശരി സാർ അവിടെ ആരും എന്നെ തിരിച്ചറിയില്ല പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് എല്ലാവരും ഒഴിപ്പിക്കാതെ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരികയില്ല പറയ ഗുഡ് വിഷ് യു ഓൾ സക്സസ് ഓവർ ബിയറ്റാൻ കോളനി എന്താ 
ബ്രാൻഡ് റാവുത്ത് അയാളെ രണ്ടും കൽപ്പിച്ചാ വന്നിരിക്കുന്നത് പകരം വീട്ടാൻ ജോർജ് തങ്കച്ചാ വേണ ഇറങ്ങി മാട എടാ നീയൊക്കെ ഇങ്ങനെ പേടി ചകത്ത് കയറി ഇരിക്കുന്ന അയാൾക്ക് തരം എടാ അയാളെ പോലെ നീ ഞാൻ ഇവിടുത്തെ താമസക്കാരാ അയാൾക്ക് മാത്രമല്ല ഇവിടെ ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് വരാ ഇനി ഇവിടെയുള്ള എല്ലാവരോടും കൂടിയാ പറയണത് ഇന്ന് മുതൽ എന്റെ പിരിവ് എനിക്ക് നേരിട്ട് തന്നോളണം നിങ്ങൾ ജോണിനോ സ്രാങ്കിനോ വട്ടപ്പള്ളിക്കോ കൊടുക്കണത് ഒന്നും എനിക്കറിയണ്ട എന്റെ കാശ് മുടങ്ങാതെ എനിക്ക് കിട്ടണം ഇനി ആ സേട്ടുന്തയോ വക്കീലിന്റെ ആളുകൾ ഇതിനകത്ത് വരില്ല അവിടെ നിന്നുള്ളൊരു നിഴൽ പോലും ഇതിനകത്ത് വീഴില്ല അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും വന്നാൽ പിന്നെ അവൻ ജീവനോട് ഇവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചു പോവില്ല റാവുത്തറാണ് പറയുന്നത് റാവുത്തർ എടോ ജോസഫേ താനല്ലേ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ വലിയ ബഹളോ പ്രശ്നമോ ഒക്കെ ഉള്ള സ്ഥലമാണെന്ന് ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നമില്ലല്ലോ നല്ല പ്രശാന്ത സുന്ദരമായ സ്ഥലം 
അതൊക്കെ ഇവിടെ റാവുത്തർ വന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവൻ അകത്തായതുകൊണ്ടാ അവനൊന്ന് പുറത്തിറങ്ങട്ടെ അപ്പൊ തുടങ്ങില്ലേ വെട്ടും കുത്തും പേളൊക്കെ എത്രായി ഒരു ഇരുപത് പേരെങ്കിലും അവൻ തട്ടി എത്രായി മുപ്പത് രൂപ മുപ്പത് രൂപ ഇവിടെ വരാൻ മുപ്പത് രൂപ ഇരുപത് രൂപയ്ക്ക് എറണാകുളത്തിന് പോകാലോ ആ ഇരുപത് രൂപയ്ക്ക് എറണാകുളത്തിന് പോകാം പക്ഷെ ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ മുപ്പത് രൂപ വേണം വേറെ ആരും കൂട്ടി വിളിച്ചിട്ട് വന്നില്ലല്ലോ ഇത് തന്നെ അതിന്റെ കാര്യം പത്ത് രൂപ വരും പത്ത് രൂപ വേണമെങ്കിൽ മേടിച്ചിട്ട് പോടോ അങ്ങനെ പോയാലും ശരിയാവാ എന്റെ കാശ് തന്നിട്ട് പോടോ ഇമ്മ പിടിക്കേ കാല് പിടിക്കണോ അപ്പൊ നിനക്ക് പേടിയുണ്ടല്ലേ ഇനി നിനക്ക് എത്ര രൂപ വേണം ഇരുപത് രൂപ അല്ലേ ഇങ്ങോട്ട് വാ തരാം എന്നടാ എന്നടാ വേണ്ടേ ഇങ്ങോട്ട് വാ തരാം വേണ്ട വേണ്ട എന്ന് വെക്കുമ്പോ നീയൊക്കെ ആ വേണ്ട വേണ്ട എന്ന് വെക്കുമ്പോഴേ ഇവനൊക്കെ ആ പേരെന്താന്നാ പറഞ്ഞത് കെ കെ ജോസഫ് അതല്ലോ ആ സ്ത്രീയുടെ പേര് അതൊന്നും എനിക്ക് ആ മാധവിയമ്മ ആ മാധവിയമ്മ അശനെ ഇവിടെ ഈ മാധവിയമ്മയുടെ വീട് ദൈവമേ ഇത് ആരായത് എന്നെ പറ്റി പോയി അയാളോട് ചോദിക്കുന്നത് അതെ ഈ പട്ടാളം മാധവമ്മയുടെ വീട് പട്ടാളം പട്ടാളം മാധവമ്മയുടെ വീട് അറിയോ ചേട്ടാ എവിടുന്നാ നിങ്ങളെ പിന്നോട്ട് കെട്ടിയെടുത്ത് എന്നെ പറ്റി പോയി അയാളോട് ചോദിക്കാൻ അയ്യോ മാധവിയമ്മയാണോ അല്ല മാധവി അപ്പൻ പോയി ചോദിക്കാൻ വേറെ ആരെയും കണ്ടില്ല അല്ലേ ആ റാവത്തക്കാണോ പോയി ചോദിക്കുന്നത് ആ റാവത്തക്കാണോ പോയി ചോദിക്കുന്ന ഏത് റാവത്തര് ഞങ്ങള് എരുമേലി പറഞ്ഞിട്ട് വന്നതാണ് എന്താ എരുമേലി പറഞ്ഞിട്ട് വന്നതാണോ ക്ഷമിക്കണം കേട്ടോ എനിക്ക് ആള് മനസ്സിലായി ഞാനിപ്പോ പറയാം കേട്ടോ ആ കൊച്ചിന് എന്ത് വിചാരിക്കുവോ ആവോ ഏത് കൊച്ചൻ നമ്മൾ ആ എരുമേലിയോട് പറഞ്ഞയച്ചിരുന്നില്ലേ ഉണ്ണിമൊക്കെ ഒരു ചെറുക്കനെ നോക്കണം ആ ദേ പറഞ്ഞു വിട്ടിരിക്കുന്നു നല്ല കലക്കന ഒരു ചെറുക്കനെ ആരാടാ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചത് കേട്ടില്ലേ റാവത്താണ ഇവര് വേറാരുമല്ല എന്റെ ഉണ്ണിമോളില്ലേ ഉണ്ണിമോളെ കാണാൻ വന്നതാ പെണ്ണ് കാണാൻ വന്നിരിക്കുന്നതാ ആണോടാ ആ ഇതാണ് ചെറുക്കൻ ഇരുന്നാട്ടെ റാവത്തണ്ണ കുടിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും റാവത്തണ്ണ പോട്ടെ പിശാച്ച പിശാച്ച ഏ നിങ്ങൾ പഠിക്കൊന്നും വേണ്ട ഇരുന്നാട്ടെ ഞാൻ ഇപ്പൊ വരാം ഇപ്പൊ വരാം കേട്ടോ എന്റെ സ്വാമി ആ സ്ത്രീ ഒരു നമ്പർ ഇട്ടതല്ലേ നമ്മൾ അയാളിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാൻ ആണോ പിന്നെ അല്ല ഇനി അവര് ശരിക്ക് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടാവോ നമ്മൾ പെണ്ണ് കാണാൻ വന്ന ആൾക്കാരാണെന്ന് അങ്ങനെ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടാവോ ഉണ്ടാവോ ഇത് ശരിക്കും പെണ്ണ് നല്ല തന്നെ ഇപ്പൊ എനിക്കും സംശയമുണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് സംശയമുണ്ടെന്ന് ഡോ അല്ല കാരണം 
കാർണോർ എന്തിനാ അവിടെ ഇരിക്കുന്നേ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനും പറയാനും ഒക്കെ കാണുന്നേ കാർണോർ ഇങ്ങോട്ട് പോരു ഇങ്ങോട്ട് പോരെ കാർണോരെ അതെ ചെറിയൊരു മിസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഓ അതൊക്കെ ഇപ്പോഴത്തെ ഏത് ചെറുപ്പക്കാർക്കാ പറ്റാത്തത് കല്യാണം കഴിയുമ്പോ ഒക്കെ മാറിക്കോളും അയ്യ അതല്ല ഞങ്ങള് പെണ്ണ് കാണാൻ വന്നതല്ല പിന്നെ വാടകയ്ക്ക് താമസിക്കാൻ വന്നതാ എരുമേലി പറഞ്ഞിട്ട് നിന്നോട് ആ ഇട പറഞ്ഞ എന്റെ വീട് വാടകയ്ക്ക് കൊടുക്കാനുണ്ടെന്ന് അത് പറഞ്ഞു മുമ്പ് വെച്ച് അയാൾ എങ്ങനെ ഇത് അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ എന്നെയും കൊന്നേനും നിന്നെയും കൊന്നേനും ആ വന്ന അവന്മാരെയും കൊന്നേന് അതിൽ ഞാൻ അറിഞ്ഞു അയാളിപ്പം ജയിലിൽ തുറന്നു കൊടുന്നു എന്തൊരു വാടകം ചെയ്യും നിന്നോട് വാടകക്കാരെയും കൊണ്ടുവരാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞോ എന്റെ മോക്കര് ചെറുക്കനെയും കൊണ്ട് വരാന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നോട് കോശം മേടിച്ചോണ്ട് പോയി അങ്ങോട്ടാ നീ എന്റെ മാധ്യമേ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും ബുദ്ധി ഇല്ലാണ്ടായി പോയല്ലോ വയ്യെന്ന് വിട്ടറ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി ഈ വിയറ്റ്നാം കോളനിയിലെ ഒരു പെണ്ണിന് കെട്ടാൻ മാനവും മര്യാദയുള്ള ഒരു ചെറുക്കൻ വരുമെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ അതുകൊണ്ടല്ലേ വാടകയ്ക്കെങ്കിൽ വാടകയ്ക്ക് നിങ്ങൾ മാളിയന്റെ മുകളിൽ കല്യാണം കഴിക്കാത്ത ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ താമസിക്കുമ്പോ അവന്റെ കൽപ്പ് കയറി താമസിക്കാൻ നിങ്ങൾ മോള് വിചാരിച്ചാൽ പറ്റൂലേ പറ്റൂലല്ലേ വാദ്യമ്മേ പത്ര പണ്ടാരത്തിന്റെ മോളെ ഷിപ്പിയാറിലെ എഞ്ചിനീയർ എങ്ങനെയാ കല്യാണം കഴിച്ചുകൊണ്ട് പോയത് പ്രണയം പണയോ പണയോ പ്രേമം ഈ പ്രേമം കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നു തന്നെ ഇതിനു വേണ്ടിയാണ് പാവപ്പെട്ട വീട്ടിലെ പെൺകുട്ടികള് വലിയ വലിയ വീടുകളിൽ പോയി തമ്പുരാട്ടിമാരെ കഴിയാൻ നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്ന ആളാരാന്നാ നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് അവൻ ബ്രാഹ്മണന്മാരാ ബ്രാഹ്മണന്മാര് കഥ എഴുതുന്ന പണിക്കാര് പേര് കൃഷ്ണമൂത്രി എന്താ മോശ എന്താ അത്ര പേരിത്ത ആലോചിക്കേ നിങ്ങൾ വേണ്ടെങ്കിൽ പറ്റൂലെന്ന് പറയും ഈ കോളേജിൽ വേറെ വീടില്ലേ അവിടുത്തെ ഏതെങ്കിലും പെണ്ണിന് കിട്ടിയോട്ട് ബാക്കിയോ പറ്റൂലെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞോ എനിക്ക് അവനെ ഇവിടെ താമസിപ്പിക്കുന്നത് സന്തോഷമേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ആ റാവുത്തരം ജോണ് ഫ്രാങ്കോ ഒക്കെ സമ്മതിക്കുവെന്നാ സമ്മതിപ്പിക്കണം നിങ്ങളെ മകക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങളൊരു ഡിസ്ക് എടുക്കണം ആദ്യമേ ഡിസ്ക് എടുക്കണം ഒരു കണക്കിലാ ഞാൻ ആ റാവുത്തരെ കൊണ്ടൊന്ന് സമ്മതിപ്പിച്ചെടുത്തത് റാവുത്തര് സമ്മതിക്കുമ്പോ ഇരുമ്പ് സമ്മതിക്കത്തില്ല ഇരുമ്പ് സമ്മതിക്കുമ്പോ കണ്ണ ഫ്രാങ്ക് സമ്മതിക്കത്തില്ല ഒടുവിൽ ഒരു വിധത്തിൽ എല്ലാത്തിന്റെയും കാലും കൈയും പിടിച്ച് ഞാനൊന്ന് സമ്മതിപ്പിച്ചെടുത്തു അല്ല എന്ത് കഥ എഴുതാനാ സ്വാമി ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നു അതങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ചൊരു കഥയൊന്നും അല്ല ആകെ മൊത്തം ടോട്ടൽ ആയിട്ട് ഈ കോളനിക്കാരെയൊക്കെ പറ്റി ഒരു ഞങ്ങളെ പറ്റി ഞങ്ങളെ പറ്റി എന്ത് കഥ എഴുതാ സ്വാമി എങ്കിൽ പിന്നെ ഇവിടെ ഉള്ള ദുഷ്ടന്മാരെ പറ്റി എഴുത് ഒരു നൂറ് കഥ കാണും അവന്മാരെ പറ്റി എഴുത് അവന്മാരുടെ ഇടയിൽ കിടന്ന് ജീവിച്ച് ജീവിച്ച് ഞങ്ങൾക്കൊന്നും ഇപ്പൊ കഥയില്ലാണ്ടായി സ്വാമി ഞങ്ങൾ കോളനിക്കാരെ കുടിയൊഴിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാ സ്വാമി റാവത്തരും അവന്മാരും ഒക്കെ ആ മൂസാസേട്ടും വക്കീലും കൂടെ കൊണ്ട് താമസിപ്പിച്ചതാ എല്ലാത്തിനെ ഞങ്ങളെ ദ്രോഹിച്ചും ഉപദ്രവിച്ചും ഒക്കെ ഇവിടെ നിറക്കി വിടാൻ കൊടുക്കാൻ വക്കീലും അവന്മാരും തമ്മിൽ തെറ്റിയപ്പോ ഈ ദുഷ്ടന്മാരൊക്കെ ഇവിടുത്തെ ആളുകളായി ഞങ്ങളുടെ നേതാക്കന്മാര് ചവഞ്ഞ് പണപ്പെരുവും താമസവും തുടങ്ങി അല്ല ഒരു കണക്കിന് ഇവന്മാരൊക്കെ ഇവിടെ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ജീവിച്ചു പോകുന്നത് ഇവന്മാർക്കൊക്കെ പണം കൊടുത്താൽ എന്താ അല്ലെങ്കിൽ പണ്ടേക്ക് പണ്ടേ ആ വക്കീലും മൂസാസെറ്റും കൂടെ ഞങ്ങളെ ചവിട്ടി പുറത്താക്കിയേനെ എന്തിനാ പിന്നെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കടിച്ചു പോയി നിൽക്കണേ അവകാശവും വാങ്ങിച്ചോണ്ട് വല്ലടത്തേക്കും പൊക്കൂടെ പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞ ചെന്നേറ്റാ മതി അവകാശം മേടിച്ചോണ്ട് പൊക്കോളാന്ന് പറഞ്ഞേനെ ഒരു തന്നെ റാവത്തിന് വെട്ടിയതും ജയിലിൽ പോയതും അവിടുന്ന ഇപ്പൊ പുല്ല് പോലും ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി വന്നിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് എങ്ങും പോകണ്ടായേ ഞങ്ങളെ ആരും കുടിയൊഴിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങോട്ട് വരികയും വേണ്ട ആരോട് ചോദിച്ചിട്ടാടി ഇവിടെ വാടകക്കാരെ കഴിച്ച് താമസിപ്പിച്ചത് എടി ഇങ്ങനെ വന്നവന്മാരാടി ഇവിടുത്തെ ആളുകളായത് എന്നിട്ട് നിനക്ക് മര്യാദയില്ല അല്ലടി മര്യാദക്ക് ഈ വണ്ടി സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇവിടുന്ന് ഇറക്കി വിട്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എല്ലാം കല്ലി പൊളിക്കും ഉമ്മ 
Bắn nó nổ đây Rồi, mình bắt đầu bắn Do you want to go to the house? Do you want to go to the house? Do you want to go to the house? 
എന്തേ നാറ്റൻ അയ്യേ ഇതാ ഇത് നമുക്കുള്ള ചാപ്പാട് എന്താ വേണ്ടേ അതല്ല ഈ നാറ്റം നാറ്റോ എവിടെ ഹായ് ഇത് നാറ്റല്ല നല്ല മണല്ലേ ഉണക്ക മീൻ പൊരിക്കണ മണം താഴെ എന്നാ എടോ ആ പെണ്ണും മനഃപൂർവ്വം ചെയ്യുന്ന എന്നെ ഉപദ്രവിക്കാൻ സംഭവം ഇത് ചോദിച്ചേ ചോദിച്ചിട്ട് തന്നില്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ അണക്കടല്ലേ സ്വാമി എടോ തന്നോട് അവിടെ പോയി ഞണ്ണാൻ ചോദിക്കാനല്ല പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഒരു ബ്രാഹ്മൺ അവിടെ താമസിക്കുന്ന ഈ ജാതി മണമൊന്നും ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ പാടില്ല അതിന് മണത്തിനോട് പോയി പറയാൻ പറ്റുമോ മണമേ ഇവിടെ ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ താമസിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നീ ഇങ്ങോട്ട് വരരുത് അങ്ങോട്ട് പോകുന്നു ഞാൻ പറയുന്നത് സ്വാമി സ്വാമിക്ക് ഈ മണം പിടിക്കില്ലെങ്കിലേ സ്വാമി ജനലിയും വാതിലൊക്കെ അടച്ചിട്ട് ഇവിടെ ഇരിക്കി അല്ലാതെ വെറുതെ എന്തിനാ അവരായിട്ട് വഴക്കുണ്ടാക്കണേ വാ നമുക്ക് ആഹാരം കഴിക്കാം അമ്മ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ സ്വാമിക്ക് ഈ പണി പറ്റില്ല എന്ന് എന്തെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കമ്പനി നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് അയച്ചത് ഇവിടെയുള്ളവരുടെ ഒക്കെ സ്നേഹം സമ്പാദിക്കാനായിട്ട് എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ ഒരു പെണ്ണ് സ്നേഹിക്കാൻ വന്നിട്ട് അത് സമ്പാദിക്കാൻ സ്വാമിക്ക് പറ്റുന്നുണ്ടോ മതിയോ വിളമ്പിയത് എന്റെ സ്വാമിക്ക് വേണ്ടേ അല്ല ഉപദേശം വിളമ്പിയത് മതി താഴെ എടുത്തു വെച്ചേ ആ ഇത് സ്വാമിയുടെ കറി ഇത് എന്റെ കറി അതെ തനിക്കൊരു കറി എനിക്കൊരു കറി സ്വാമിക്ക് സാമ്പാർ പുളിശ്ശേരി എലിശ്ശേരി പപ്പടം എനിക്ക് ചിക്കൻ കറി എന്ത് ചിക്കൻ കറി ചിക്കൻ കറിയാ ആ എനിക്കോ എന്താ എനിക്കോ എന്തിരി തന്നോട് ആരാ പറഞ്ഞ കണ്ട ജന്തുക്കളെ കൊന്നതും വേവിച്ചതും ഒക്കെ വാങ്ങിച്ചോണ്ട് ഇതിനകത്ത് വരാൻ സ്വാമി ഇത് എനിക്ക് തിന്നാൻ വേണ്ടി പഠിക്കണം ആരും ശാന്തി വിശ പറക്കണ്ട കൊണ്ടുക്കളോ എന്ത് കൊണ്ടുക്കളാൻ എങ്ങനെ എന്തെന്ന് പിടിച്ചു വലിക്കരുത് സ്വാമി ഞാൻ പറട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞേച്ചാമി ഞാൻ പറയുന്നത് കേക്ക് ഇത് ഞാൻ കൊതികൊണ്ട് മേടിച്ചതാ ഇന്നത്തോടെ ലാസ്റ്റ് ഇനി ഞാൻ മേടിക്കില്ല സ്വാമിയാണ് സത്യം മതിയോ കുറെ നാളായില്ലേ പട്ടി തിന്നണ തിന്നാൻ തുടങ്ങിട്ട് ഇനിയെങ്കിലും മനുഷ്യന് തിന്നണ തിന്ന് ജീവിക്ക് അതെ ഇതൊരു ചിക്കൻ കറിയാണ് ഞാൻ കഴിക്കില്ല ഈ ആളും കഴിക്കില്ല ഞാൻ കഴിക്കില്ല എന്താന്നേ വേ നോക്കിയേ നിനക്ക് വേണ്ടി സ്വാമി മേടിച്ചോണ്ട് വന്നിരിക്കുന്ന എന്താന്ന് ചിക്കൻ കറി ഇയാളെ കോളനിക്കാരൊന്നും കൊല്ലേണ്ടി വരില്ല സാമ്പാറില് വിഷം കളിക്കും ഞാൻ തന്നെ കൊല്ലും നോക്കിക്കോ ജോസഫേ ഇയാൾക്ക് എന്താ പ്രാന്ത് പിടിച്ച ഞാൻ ദൈവമായിരുന്നു സ്വാമി എന്താ മനുഷ്യൻ നിന്നതൊക്കെ പട്ടി നിന്നു പട്ടി നിന്നതൊക്കെ മനുഷ്യൻ നിന്നു സമാധാനമായില്ല തിന്നോ തിന്നോ തൈരും സാമ്പാറും പപ്പടവും വെച്ച് കൂടുതലെങ്കിൽ സ്വാമിനും കൂടി തിന്നതെന്നായിട്ട് പോലെ ഒരു നേരം ഭക്ഷണം കഴിച്ചില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ആരും മരിച്ചൊന്നും പോലെടോ തകർന്നു തുടങ്ങാമോ ഉറങ്ങണോ ഉറങ്ങണ്ടേ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചോളൂ കേട്ടോ എവിടെ പോയി എന്താ അതെ ചോറിരിപ്പുണ്ടോ കൊറച്ച് ചോറെടുക്കാൻ അയ്യോ ഇല്ലല്ലോ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ ചിക്കൻ കറി കിട്ടിയത് കൊണ്ട് ചോറ് ഞങ്ങൾക്കും കൂടി തികഞ്ഞില്ല ആണോ അപ്പൊ കഞ്ഞിവെള്ളം ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതായാലും മതി അതും ഇല്ലല്ലോ പശുവിന്റെ പാത്രത്തിൽ ഒഴിച്ചു പോയി ഹോ അതിപ്പോ പശു കുടിച്ചിട്ടുണ്ടാവോ പിന്നെ ഒഴിക്കേണ്ട താമസം അപ്പൊ തന്നെ അത് കുടിച്ചു കാണും എന്താ ഏ ഒന്നുമില്ല ചോറ് മേടിച്ചോണ്ട് വന്നത് മുഴുവൻ ആ പട്ടി തിന്നു അയ്യോ എന്തിനെ വെറുതെ സ്വാമിയെ പട്ടിന്നൊക്കെ വിളിക്കണേ അത് പട്ടിയല്ലോ പശു അല്ലേ ഇത് ശരിക്കും പട്ടി അയ്യോ എന്നിട്ട് എന്നിട്ട് എന്താ കിടന്ന് തുറക്കം വരണ്ടേ എന്റെ വയറ് സത്യാണ് അതെ അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടിക്ക് ഒരു സഹായം ചെയ്ത് തരാൻ പറ്റുമോ എന്താ ഒരു പാട്ട് പാടി തരാൻ പറ്റുമോ ഒരു താരാട്ട് പാട്ട് അതും കേട്ട് കിടന്ന് ഉറങ്ങാനൊന്നും വെച്ചിട്ടാ കേട്ടൂടെ പാട്ട് ഒരു നേരം പാട്ട് കേട്ടു എന്ന് വെച്ച് ചത്തൊന്നും പോവില്ല സ്വാമി കിടന്ന് ഉറങ്ങാൻ നോക്ക് ഇത് പാട്ടല്ല ഇതിന്റെ പേര് വേറെയാ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ മനുഷ്യൻ ഇവിടെ വെച്ചെന്നിട്ട് കിടക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അതിനിടെ അവിടെ ഉടുക്കത്തെ ഒരു പാട്ടും 
ഇവിടെ ഞങ്ങൾ മനുഷ്യരാ താമസിക്കുന്നത് അല്ല മൃഗങ്ങളൊന്നും അല്ല ഒരു എല്ലാ റീച്ചടി ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്താ സ്വാമി എന്താ എന്താ പ്രശ്നം രാത്രി കിടക്കാൻ പോകുമ്പോഴാണ് ഇങ്ങനത്തെ പാട്ടൊക്കെ പാടുന്നത് ആഹാ അത്രേ ഉള്ളോ എടി ഉണ്ണി നീ എങ്ങനത്തെ പാട്ടാ പാടിയേ ഒരു നല്ല പാട്ട് അങ്ങോട്ട് പാടി കൊടുത്തേ സ്വാമി അത് കേട്ട് കിടന്ന് ഉറങ്ങട്ടെ ഇപ്പ പാട് സ്വാമി
നമസ്കാരം എന്താ ഞങ്ങളിവിടെ ഈ പട്ടാളം മാധ്യമമ്മയുടെ വീട്ടില് പുതുതായിട്ട് താമസിക്കാൻ വന്നവരാ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഒരു ആരാധകനാണ് നിങ്ങളുടെ സർവകൃതികളും ഞാൻ വായിച്ചത് അവസാനം എഴുതിയ പുസ്തകം ഏതാണ് ഈ അവസാനം എഴുതിയത് അത് എഴുതാനാണല്ലോ ഞങ്ങളിവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് കോളനിക്കാരെ പറ്റിട്ട് അല്ലേ അതെ ഇദ്ദേഹവും സാഹിത്യകാരനാണ് അതെ അല്ല അതെ ഞാനാ ചെറിയൊരു സഹായം ചെയ്യണം എന്താ വേണ്ടത് പറഞ്ഞോളൂ പറഞ്ഞോളൂ ഞങ്ങളിവിടെ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് കഥ എഴുതാൻ പറ്റിയ ഒരു അന്തരീക്ഷം അല്ല സമാധാനം വേണം അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ എവിടെ എങ്കിലും താമസിക്കാൻ ചെറിയൊരു സൗകര്യം ചെയ്ത് കിട്ടിയാൽ എന്റെ കൂടെ താമസിച്ചൂടെ എന്താ ബുദ്ധിമുട്ട് വല്ലതും ഉണ്ടോ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കൈകൊടുക്കൽ മാത്രമേ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൂ കൊറേ കാലം കൂടിയിട്ട് ആ രണ്ട് മനുഷ്യർ എന്റെ മുമ്പിൽ വരുന്നത് അതിന്റെ ഒരു സന്തോഷാ അതെന്താ മനുഷ്യരാരും ഇങ്ങോട്ട് വരാറില്ലേ ഇവിടെ ഇവിടെ മനുഷ്യരിക്കണു ഒക്കെ മൃഗങ്ങളല്ലേ ഇരുകാലി മൃഗങ്ങൾ മനുഷ്യരാജിന് ജോമാർ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുവോ ആ മൂസാ സേട്ടന്റെ സ്ഥലത്ത് വാടകയും കൊടുക്കാതെ ഒഴിഞ്ഞും കൊടുക്കാതെ അക്രമവും കാണിച്ച് ഇവർ ഇങ്ങനെ കിടക്കുവോ ആ പിന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് മൂസാ സേട്ടൻ യുവന്മാരെ അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് ഒഴിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഇവര് വാടകക്കാരാണെന്നോ കയ്യേറ്റക്കാരാണെന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു രേഖയും സേട്ടുവിന്റെ കയ്യിലില്ല പക്ഷേ ആ രേഖ എന്റെ കയ്യിലുണ്ട് ഇവന്മാരെ എല്ലാം കുടിയൊഴിപ്പിക്കാനുള്ള രേഖ എന്റെ കയ്യിലുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണണോ കാണാം ദേ കണ്ടോളൂ ഇതാണ് ആ രേഖ എന്റെ കയ്യിലുള്ള രേഖ അവരെന്റെ വീട്ടിൽ വാടകയ്ക്ക് താമസിക്കാമെന്നാടാ പട്ടി അതിശേരി നീ ഒക്കെ ഇവിടെ വീട് വീടാന്ന് ഇറങ്ങി വാടക താമസിക്കാൻ അല്ല അതെ ഞങ്ങള് മാധവമ്മയുടെ വീട്ടിൽ താമസിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ കൊന്നുകളയെന്നാ വട്ടപ്പള്ളി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അവൻ പറ
അമ്മേ ഭഗവതി കാത്തുരക്ഷിക്കണേ ആ വട്ടപ്പള്ളിയുടെ ജീവൻ അപകടം ഒന്നും വരുത്തരുത് അറിഞ്ഞോ വട്ടപ്പള്ളിക്ക് ബോധം തുടങ്ങി ബോധം തെളിഞ്ഞപ്പോ വട്ടപ്പള്ളി സത്യം പറഞ്ഞു വെറുതെ വീണതല്ല മനഃപൂർവ്വം ഉരുട്ടിട്ട് കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ചതാണെന്ന് ആശുപത്രിയിൽ നിറഞ്ഞാല് നേരെ ഇങ്ങോട്ടാണ് വരിക പകരം വീട്ടാൻ പിന്നെ വീണ വഴിക്ക് വട്ടപ്പള്ളിയും തിരിഞ്ഞു നോക്കി അപ്പം നിക്കണ് ഇരുമ്പ് ജോണെ ഇരുമ്പ് ജോൺ അവനാ വട്ടപ്പള്ളി തട്ടിയിട്ട് അവനത് ചെയ്യും സ്വാമി കാലത്തെ അവന്മാര് തമ്മിലുള്ള വഴക്ക് കണ്ടപ്പോ എനിക്ക് തോന്നിയതാ മൂളി നിന്ന് അവനെ താഴെ ഉരുട്ടിട്ട് കൊല്ലൂന്ന് സ്വാമിക്ക് തോന്നിയില്ലേ എന്തായാലും കുറച്ച് ആരെങ്കിലും ആ ചൈത്തൻ ആശുപത്രി കിടക്കും അതുവരെങ്കിലും മനുഷ്യൻ സമാധാനിച്ച് കഴിയാലോ അപ്പോ ഞാൻ അപ്പോ ഞാൻ ഇത് വലിയ ശല്യായില്ലോ താ കുറെ നേരം സ്വാമി സ്വാമി എന്ന് പറഞ്ഞു വിളിക്കണേ ശബരിമലയ്ക്ക് കൊണ്ട അല്ല സ്വാമിക്ക് എന്തിനാ ചുരിദാർ സ്വാമിക്ക് ഒരു ചുരിദാർ നേരത്തെ ഉണ്ട് എന്നാ പിന്നെ പറഞ്ഞു പോരെ ഞാൻ പോട്ടു സ്വാമി പോട്ടോ ആ സ്വാമി എന്നിട്ട് പശുവിനെ താനിതാ പിശാനി കൊടുക്കണോ ഏറ്റ ദൈവമേ സ്വാമി എന്നെ വിളിച്ചാ പോടോ ഞാൻ സത്യം തുറന്നു പറയും ആദ്യമാദ്യമായിട്ട് എന്റെ കൈ കൊണ്ട് ഞാനൊരു വസ്ത്രം മേടിച്ചു കൊടുത്തത് ഈ കോളനിയിൽ ഏതൊരു വൃത്തികെട്ട പെണ്ണിനായി പോലല്ലോ എന്റെ അമ്മ എങ്ങനെയുണ്ട് ഇതെന്താ ഇതെന്താ പെണ്ണ നീ ഇതിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ കിടന്ന് തിരിയുന്നത് പിന്നെ സ്വാമി മേടിച്ചു കൊടുത്തു വിട്ടല്ലേ ഞാനോ നിനക്കോ അയാളെ നിനക്കാ കൊണ്ടത് ഊരെ ഊരാൻ ഊരി അയ്യേ ഇവിടെ വെച്ചാണ് ഊരുന്നത് താഴെങ്ങനെ പോയി ഓരിക്കൊണ്ടു പോവണേ നാണമില്ലാത്ത ജന്തു ഹായ് അളവെടുത്ത് തയ്ച്ച പോലുണ്ടല്ലോ ഏ സ്വാമി എപ്പോഴാ അളവെടുത്തത് താനീ പെണ്ണാണ് കൊണ്ട് കൊടുത്തത് സ്വാമി അല്ലേ പറഞ്ഞത് പിശാശിനെ കൊണ്ട് കൊടുക്കാം ആ പിശാശി അല്ല മറ്റേ പിശാശി അല്ലേ കൊണ്ട് കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞേ ഏത് ഓ പശു കടിച്ച പിശാശി അല്ലേ ഇത് എന്തൊരു ഇടപാടാ എന്റെ മോക്ക് സ്വാമി ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ഉടുപ്പ് വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തേ അത് ഇപ്പൊ തിരിച്ചു വാങ്ങിക്കാൻ പോന്നോ എടി ഉണ്ണി നീ എങ്ങും തിരിച്ചു കൊടുക്കണ്ടെടി അവർക്ക് വേണേ വേറെ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ ഇതാ ഇപ്പൊ കൂത്തായി പോയത് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് മേടിച്ചതെന്നല്ല എനിക്കറിയാം എന്നാലും ഞാൻ ഇതൊരു പ്രതിഫലമായിട്ട് കൂട്ടിക്കോളാം പ്രതിഫലമോ എന്താ പ്രതിഫലം വട്ടപ്പള്ളി ഉരുട്ടിയിട്ടതും കൊല്ലാൻ നോക്കിയതും ഞാൻ ആരോടും പറയാഞ്ഞതിന് എന്താ ഉടുപ്പ് തിരിച്ചു വേണം വേണ്ട വേണ്ട എടുത്തു മിസ്റ്റർ കെ കെ ജോസഫ് താൻ ഇങ്ങോട്ടൊന്നു വന്നേ എന്താ സ്വാമി താൻ എന്നെ തെണ്ടിച്ച ഇറങ്ങോളല്ലേ ആ പിന്നെ പറഞ്ഞു കേട്ടില്ലേ ഇനി അവൾ അതും വെച്ചോണ്ട് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ആർക്കറിയാം ഒരു ചുരിദാരം വെച്ചോണ്ട് അവളെ എന്ത് ചെയ്യാം എന്റെ ദൈവമേ ഇനി ചുരിദാരം ചോദിച്ചോണ്ട് വേറെത്തി വരുമല്ലോ അവരോട് ഞാൻ എന്ത് സമാധാനം പറയും അവര് വന്നു മറന്ന ഉമ്മാക്ക് കഥ പറഞ്ഞു തരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ കഥ പറയാൻ പറ്റിയ സമയാ സ്വാമി ആ മറ്റേ കഥ ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തേ ഉമ്മ അത് ഒന്ന് കേട്ടിട്ട് പോട്ടെ നീ പോണ അവിടുന്ന് എന്റെ മോന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് കഥ കേൾക്കാനെ നിന്റെ ശുപാർശ ഒന്നും എനിക്ക് വേണ്ട ഉമ്മാ ഈ കഥയൊക്കെ പറയണമെങ്കിൽ അത് കേൾക്കാൻ കൊറേ ആൾക്കാരൊക്കെ വേണ്ടേ ആളുകൾക്ക പഞ്ഞം ഈ കോളിന് ഞാൻ വിളിച്ചാ വരുന്നവരുണ്ട് കുട്ടികള് ഈ കോളിന് മുഴുവൻ കുട്ടികൾ ഉമ്മ അപ്പ വിളിച്ചോണ്ട് വരാ എടാ മക്കളെ വാ കഥ കേക്കാം വാ എന്റെ സ്വാമി സ്വാമി എന്താ ഇവിടെ കഥാപ്രസം നടത്താൻ പോവാ എടോ ബുദ്ധി ഇല്ലാത്തവനെ കെ കെ ജോസഫ് എന്താ എല്ലാം കുട്ടികളിൽ നിന്നല്ലേ തുടങ്ങുന്നത് നമുക്കും കുട്ടികളിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാവിടും
லல்லலம் சொல்லும் செல்ல கிளிகளே வேடம் கொடுக்கும் கடன் கதை கதை கதைக்கு தரம் தேடுவன் கூடாமோ இல்லெங்கில் சொல்லுங்கில் இல்லில்ல சம்மானம் நிலக்குருவிகளும் சோழ பறவைகளும் மேலிச்ச காட்டிலங்கோ ஒரு வேடம் வர விரிச்சு இத்திரிவி தெரிஞ்சு ஒத்திரி கொத்தெரிஞ்சு பக்ஷிகள் வந்தணஞ்சு பாவங்கள் என்றறிஞ்சு காலெடுத்து கொக்குடக்கி கொக்கெடுத்து மேலுடக்கி பச்சும் சீராகி தடிச்சும் ஆ பாவங்கள் ஆவலைக்குள்ளி குழஞ்சு போய் நீலக்குருவிகளும் சோழ பறவைகளும் நீலிச்ச காட்டிலங்கோ ஒரு வேடம் வர விரிச்சு നിർവഹിക്കാനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ വളരെ കുറവാണ് അതുണ്ടാക്കുകയാണ് ഇവിടെയാണോ അതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കേറാൻ വേണ്ടിയിരിക്കും എന്താ അതിനകത്ത് അതിനുള്ള സൗകര്യം ഉണ്ടാവോ നിർത്ര നിങ്ങളിതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ കോളനിയിലാണ് അല്ലാണ്ട് വല്ലവരുടെ സ്ഥലത്തല്ല വല്ലവരുടെ സ്ഥലോ അതെ ഇത് കൽക്കട്ട കമ്പനി വക സ്ഥലമാണ് ഇത് കൈയേറിയെന്ന് നിങ്ങൾ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വന്നിരിക്കുക നമ്മുടെ സ്വാമിയെ പോലീസ് പിടിച്ചോണ്ട് പോയി 
നമുക്ക് കക്കൂസ് കെട്ടാൻ പോയതാണ് സ്വാമി എന്നിട്ട് കമ്പനിക്കാർ സ്ഥലം കൈയേറി പറഞ്ഞ് പോലീസും കൂടി പിടിപ്പിച്ചു വല്ലൂരുടെ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് കയറാൻ അവനോട് ആരാ പറഞ്ഞത് ആവശ്യമില്ലാത്ത പണിക്ക് പോയിട്ടല്ലേ രണ്ടു ദിവസത്തോടെ കിടക്കട്ടെ സാർ അന്നേ പറഞ്ഞ ഈ വെണ്ടയ്ക്കയും മുറിങ്ങയ്ക്കയും സാമ്പാറൊക്കെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞ് തന്നെ ഒന്നും ഈ പണിക്ക് കൊള്ളില്ലെന്ന് അന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് തന്നെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്ത് അതപ്പ കൊഴപ്പേ അതിന് സാമിപ്പ എന്ത് കൊഴപ്പുണ്ടാക്കിന്ന പിന്നെ കൊഴപ്പമല്ലാണ്ട് കോളനി എന്ന് പറയുന്ന കുട്ടികളും കുട്ടികളൊന്ന് കമ്പനിയുടെ സ്ഥലം കയ്യേറുക എന്ന് ടി ആൾ തന്നെ പോലീസിനെ വിളിച്ചറിച്ച് അറസ്റ്റ് ചെയ്യിക്കുക ആ കോളനിക്കാർ എങ്ങനെ ഇളകി ഒരു ലഹളയ്ക്ക് വന്നിരുന്നെങ്കിൽ എന്തായിരുന്നു സ്ഥിതി അങ്ങനെ വന്നിരുന്നുവെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുമായിരുന്നു ആ കോളനി നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഒഴിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നു ആറുമാസമൊന്നും വേണ്ട ആറ് ദിവസം ആറ് ദിവസം മതി ആ കോളനി ഒഴിപ്പിച്ചെടുക്കാനുള്ള വഴി ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി തരും ഇന്നത്തെ ഈ സംഭവത്തോടെ എനിക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി നമ്മുടെ സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ എന്ത് പണി ചെയ്താലും അതൊന്നും ചോദിക്കാൻ അവിടുന്ന് ഒരുത്തനും വരില്ല എന്ന് ആ മാർഗം ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ അവരെ കുടിയൊഴിപ്പിക്കേണ്ടത് ഇനി എത്രയും പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്ഥലത്ത് പണി തുടങ്ങണം മണ്ണ് നിരപ്പാക്കി പൈലിംഗ് ആരംഭിക്കണം പൈലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൂമി കുലുങ്ങുന്ന തരത്തിലുള്ള പൈലിംഗ് ഭൂമിയിൽ ഇടിക്കുന്ന ഓരോ ഇടിക്കും ആ കോളനി വിറയ്ക്കണം കോളനിക്കാർ നടുങ്ങണം അങ്ങനെ അവർ ഒഴിഞ്ഞു പോകാമെന്ന് സമ്മതിക്കുന്നത് വരെ നമ്മൾ പൈലിംഗ് തുടരണം പിന്നെ സാറ് നോക്കിക്കോ റാവുത്തരും ജോണും ഷാങ്കു ഒക്കെ പത്തിയും മടക്കി നമ്മുടെ അടുത്ത് വരും വരും സാർ ഞാൻ വരുത്തും എന്റെ സ്വാമി സമ്മതിച്ചു സമ്മതിച്ചു ഇത്രയും കാലമായിട്ട് ഇവിടെ ഒരാളും ഈ ബുദ്ധി ഉറിച്ചില്ലല്ലോ എന്തിന് എന്റെ തലയിൽ പോലും ഈ ബുദ്ധി ഉറിച്ചില്ലല്ലോ എന്താത് അതൊന്നും നിങ്ങളുടെ കുഴപ്പമല്ല കണ്ട ജന്തുക്കളെ കൊന്നു എന്ന് കൊന്നു എന്ന് ബുദ്ധി മരവിച്ച് കാണും ഇനി കുറച്ചാലും മുരിക്കയും സാമ്പാറും വെണ്ടയ്ക്കൊക്കെ കഴിച്ചു നോക്ക് ചിലപ്പോ ബുദ്ധി തെളിയും പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ സ്വാമി സ്വാമി ദേ വന്നു പയറടിക്കാനുള്ള സാധനങ്ങളും വന്നു ആളുകളും വന്നു പണിയും തുടങ്ങി കോളനിയുടെ അടിത്തറ ഇളകി തുടങ്ങിയടോ ഇനിയാണ് ഈ കൃഷ്ണമൂർത്തിയെ കോളനിക്കാർ ശരിക്കും അറിയാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ കോളനി ഉണ്ടെന്ന് വെച്ച് ഞാൻ കൺസ്ട്രക്ഷൻ നടത്തണ്ടേ 
ഇടിഞ്ഞു വീഴുന്ന കെട്ടിടങ്ങൾ ഒരു പക്ഷെ കെട്ടിത്തരാൻ പറ്റുമായിരിക്കും ഒരു ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടാലോ അത് തിരിച്ചറിയാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുമോ പിന്നെ ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം പറയുന്നത് നിങ്ങൾ കൂടുതലായി ഒന്നും ചെയ്യണ്ട പണി നിർത്തിയാൽ മതി അത് പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ വേണമെങ്കിൽ ഞങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യാം നിങ്ങൾ എന്തിനു വേണ്ടിയാ മൂസ സെറ്റുമായി കേസ് പറയുന്നത് മൂന്ന് സെന്റ് സ്ഥലം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അത് തരാൻ ഞങ്ങൾ തയ്യാറാണെങ്കിലോ മൂസ സെന്റിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഈ സ്ഥലം ഞങ്ങൾ മേടിച്ചോളാം ഇവിടുത്തെ കെട്ടിടങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പൊളിച്ചോണ്ടും പോവാം പറ നിങ്ങളുടെ തീരുമാനം എന്താ വെച്ചാൽ പറ അതിന് മറുപടി പറയേണ്ടത് ഞാനല്ല ഇവരാണ് ഇവരുടെ നേതാക്കന്മാരാണ് അവരുമായി ആലോചന ശേഷമേ അതിന് മറുപടി പറയാൻ പറ്റൂ മതി അതൊരു ഞങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഈ പണി ഞങ്ങൾ നിർത്തിവെക്കാം ഒരു ഞാൻ പറയണത് ഒന്ന് കേക്ക് ഇത് കൊഴപ്പാണ് ഒടുക്കം യുവമാർ ഒന്നും ഇവിടുന്ന് ഒഴിഞ്ഞു പോവൂല കമ്പനിക്ക് കമ്പനിയുടെ സ്ഥലത്ത് പോലും പണി ഉറങ്ങാനും പറ്റില്ല അതാണ് ഇപ്പൊ വീണ്ടാവാൻ പോണത് സ്വാമി ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി ഇവരൊക്കെ എങ്ങനെ ഒഴിഞ്ഞു വരുന്ന സ്വാമി പറയണേ അവകാശം മേടിച്ച് ആരെങ്കിലും പോകാമെന്ന് സമ്മതിച്ചാൽ തന്നെ റാവുത്തർ വിടോ സ്രാങ്ക് വിടോ ഇരുമ്പ് വിടോ കൊന്നുകളില്ല ഇവന്മാര് ഇവന്മാരെ എപ്പോഴാണ് ഇടയാന്ന് ആർക്കാ അറിയ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ പറയണേ സ്വാമി സ്വാമിയുടെ ഈ വക ബുദ്ധി ഒന്നും ഇവിടെ ചെലവാവില്ല ഒന്നും ഇല്ലടോ കെ കെ ജോസഫെ താൻ നോക്കിക്കോ ആദ്യം ഇവിടെ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു തരാമെന്ന് സമ്മതിക്കുന്നത് ഈ റാവുത്തരും ജോണും സ്വാങ്കോ ആയിരിക്കും അവന്മാർ ഇവിടെ നിന്ന് പോകാത്തതും മറ്റുള്ളവരെ പോവാൻ സമ്മതിക്കാത്തതും എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് എനിക്കറിയാം ഇനി അതിൽ പിടിച്ചാടോ ഈ കൃഷ്ണമൂർത്തി കളിക്കാൻ പോകുന്നത് തീ കണ്ടാൽ പേടിച്ചോടുന്നവനല്ലടോ അതടക്കാനും അണയ്ക്കാനും മന്ത്രമറിയാവുന്നവനാണ് ബ്രാഹ്മണൻ താൻ കണ്ടോ ഇപ്പൊ കമ്പനി നമുക്ക് വെച്ച് നീട്ടിയിരിക്കുന്ന ഈ മൂന്ന് സെന്റ് സ്ഥലം ഇവിടെ ഒരാളും മേടിക്കരുത് എന്ന് റാവുത്തരും ജോണും ഷാങ്കും പറയുന്നതിൽ കാര്യമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മൂസ സേട്ടുവുമായിട്ടുള്ള കേസിൽ നമ്മൾ ജയിച്ചാലും കിട്ടാൻ പോകുന്നത് ഇതേ മൂന്ന് സെന്റ് തന്നെയല്ലേ എന്ന് നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നതിലും കാര്യമുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മൾ ജോണും ഷ്രാങ്കും റാവുത്തരും പറയുന്നത് അനുസരിക്കണമെന്നാണ് കമ്പനി ഇപ്പൊ വേറെ സ്ഥലം തരാമെന്ന് സമ്മതിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് നമ്മുടെ അവകാശമാണ് എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടൊന്നും അല്ല നമ്മുടെ ഈ ശക്തിയും യോജിപ്പും കണ്ട് പേടിച്ചിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും കാലം കേസ് പറഞ്ഞിട്ടും ഒരു നുള്ളു മണ്ണ് പോലും തരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നവർ ഇപ്പൊ എല്ലാ അവകാശവും തരാമെന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ ശക്തിയും യോജിപ്പും എന്നും ഉണ്ടാവണം അല്ലാതെ ഇപ്പൊ തരുന്ന മൂന്ന് സെന്റ് സ്ഥലവും വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ എങ്ങോട്ടെങ്കിലും ഛിന്നഭിന്നമായി പോയാൽ നഷ്ടപ്പെടാൻ പോകുന്നതും ഇതേ ശക്തിയും യോജിപ്പും തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കമ്പനിയോട് ആവശ്യപ്പെടേണ്ടത് ഇതാണ് നമുക്ക് മൂന്ന് സെന്റ് സ്ഥലം വീതം മാത്രം തന്ന പോരാ എന്നും അതൊന്നായിട്ട് തരണമെന്നും അവിടെ താമസിക്കാൻ ഇതുപോലൊരു കോളനി പണിത് തരണമെന്നും പറയണം ഈ റാവുത്തരും ജോണും ഷ്രാങ്കും എല്ലാം നമ്മുടെ നേതാക്കന്മാരായിട്ട് അവിടെയും ഉണ്ടാവണം എന്ത് പറയുന്നു സാധ്യമല്ല കമ്പനി തരുന്ന മൂന്ന് സെന്റും മേടിച്ച് ഞങ്ങൾ എങ്ങോട്ടെങ്കിലും പൊക്കോളാം ഈ ദുഷ്ടന്മാരുടെ കൂടെ ജീവിക്കാൻ ഇനി ഞങ്ങൾക്ക് വയ്യ ഈ കോളനി ഇവിടെ നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് പറിച്ചു തരണമെന്ന് പറയുന്നത് ഇവന്മാർക്ക് അവിടെയും പിരിവ് നടത്തി ജീവിക്കാനാ സകല വൃത്തികേടുകളും ചെയ്യാൻ സ്ഥലമുണ്ടാക്കാനാ ഇത്രയും കാലം ഞങ്ങൾ ഇത് സഹിച്ചു ഇനി സഹിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് പറ്റില്ല എല്ലാരോടും കൂടിയ പറയണത് ഈ കോളനി ഇവിടെ നിന്ന് വേറൊരിടത്തേക്ക് മാറ്റിത്തരാൻ ഞാൻ കമ്പനിയോട് പറയാൻ പോവുക കമ്പനി അതിന് തയ്യാറായാൽ എല്ലാരും ഇവിടെ നിന്ന് ഒഴിയും മനസ്സിലായോ പക്ഷെ 
പക്ഷെ ഞാൻ പറയുന്നത് അവരുടെ ഈ ഡിമാൻഡ് നമ്മൾ അംഗീകരിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ് താൻ എന്തോ ഈ പറയുന്നത് ഇത്രയും നാൾ അവരെ കൊണ്ടൊന്ന് സമ്മതിപ്പിക്കാൻ നടന്നിട്ട് ഇപ്പൊ അവര് നമ്മുടെ വഴിക്ക് വന്നപ്പോ അതിയാൽ എന്താ വട്ടുണ്ടോ എന്താ മിസ്റ്റർ കൃഷ്ണമൂർത്തി ഇത് നമ്മൾ അവർക്ക് കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ച കാര്യങ്ങൾ തന്നെയല്ലേ അവർ ഇപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് ഡിമാൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ പിന്നെന്താ സാർ കോളനിക്കാരെ എനിക്കറിയാവുന്നത് പോലെ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും അറിയില്ല ഇന്ന് നമ്മൾ ഇത് അംഗീകരിച്ചു കൊടുത്താൽ നാളെ അവരുടെ ഡിമാൻഡ് വേറെ ഒന്നായിരിക്കും അടുത്ത ദിവസം മറ്റൊന്നായിരിക്കും മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഇത് അവർക്ക് വെച്ച് നീട്ടുന്ന ഔദാര്യമായിട്ട് ഒരിക്കലും അവർക്ക് തോന്നരുത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ബലമായിട്ട് മേടിച്ചെടുക്കുന്ന അവകാശമായിട്ടാണ് അവർക്ക് തോന്നേണ്ടത് നാളെ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കോളനിയിലേക്ക് വരണം എന്നിട്ട് അവരുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് പറയണം അവരുടെ ഈ ഡിമാൻഡ്സ് ഒന്നും അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് കാരണം ഞങ്ങൾ കോളനിയിൽ കൊണ്ടുപോയി കൊലിക്കൊടുക്കാൻ പോകുന്നു ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല സാർ ധൈര്യമായിട്ട് വരണം ഞാനില്ലേ ഞാനില്ലേ അവിടെ നിങ്ങളുടെ തീരുമാനം ഇനിയും പറഞ്ഞില്ല ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു പോകാൻ തയ്യാറാണ് പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് സെന്റ് സ്ഥലം വീതം തന്നാൽ മാത്രം പോരാ പിന്നെ ആ സ്ഥലത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് താമസിക്കാൻ വീടുകളും പണി തരണം എന്താ നിങ്ങൾ ഈ പറയണത് ഇവിടെ ഉള്ളവർക്ക് ഞങ്ങൾ വീട് പണി തരണമെന്നോ അതെ കാരണം അതൊന്നും നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല താമസിക്കാനുള്ള സ്ഥലം തരാം അല്ലാതെ അവിടെ വീട് വെച്ച് തരാനൊന്നും കമ്പനിക്ക് പറ്റില്ല എങ്കിൽ നമുക്കിതിവിടെ വെച്ച് അവസാനിപ്പിക്കാം ഇനി നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പണി നോക്കിക്കോ ഞങ്ങളുടെ പണി ഞങ്ങൾ നോക്കിക്കോളാം അറിയാമോ ഈ വാതിലൊരു ചരിത്രമുണ്ട് ഒരിക്കൽ ഇത് ആരുടെയും മുന്നിൽ അറിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവൻ പുറലോ കാണില്ല ഇപ്പൊ സാറുമാർക്ക് മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ ഈ കോളനിക്കാരുടെ ശക്തി എന്താണെന്ന് ഇതിൽ ഇവിടെ ഉള്ള മുഴുവൻ താമസക്കാരും ഒപ്പിട്ടിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു തരാമെന്ന് ഇവരെല്ലാവരും സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഇതിൽ നിങ്ങൾ ഒപ്പിട്ട് തരണം കോളനിക്കാർക്ക് മുഴുവൻ വീട് കെട്ടി കൊടുക്കാമെന്ന് സമ്മതിച്ച് ഇതിൽ ഒപ്പിട്ട് തരണം ഒപ്പിടണം സാർ
എനിക്ക് വേണ്ടി എന്റെ ഉപ്പ കെട്ടി തന്നതാണ് ഇതൊക്കെ മരിക്കുന്നത് വരെ ഇതൊക്കെ കണ്ടു കഴിയാലോന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ എന്റെ മോന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ഇറങ്ങി പോകുന്നത് ഇപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഇടിച്ചു പൊളിക്കാൻ പോണെന്ന് കേട്ടപ്പോ ഉമ്പാട് ചങ്കാട് പോലെ പൊളിയരുത് മോ കണ്ടിട്ടുണ്ട എന്റെ മോ മൂസാനെ ഇതിനുണ്ട് അവന്റെ സ്ഥലവും അഡ്രസ്സും ഒക്കെ പോനവൻ 
ഒരു എഴുത്തേകനം ഉമ്മാനെ വന്ന് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോവാൻ ഉമ്മാക്ക് ഇനി പോവാൻ വേറെ ഒരു ഇടവും ഇല്ലെന്ന് മോൻ അവനോട് പറയണം ഇത് കണ്ട മോനന്ന് തന്ന പാടയ അമ്പത് ഉറുപ്പ്യ ഇതും വന്ന് ഇതുപോലെ കൊണ്ട് നടക്ക ഇതിന്റെ കുടുംബക്കാരിയായ ഉമ്മ ജീവിതത്തിന് ആകെപ്പാട് കിട്ടി പാടയാണ് ഈ കാണുന്നതിന്റെയൊക്കെ ഉടമസ്ഥയായ സ്ത്രീ ഒരു കാലത്ത് രാജ്ഞിയെ പോലെ കഴിഞ്ഞിരുന്നവരാ ഇവരെ വെറും അനാഥ പ്രയത്തെ കൊണ്ടുപോകും പോലെ വണ്ടിയിൽ വലിച്ചിട്ടുണ്ടാവാൻ പറ്റില്ല ഇവർക്കൊരു അവകാശിയുണ്ട് അയാൾ എത്ര ദുഷ്ടനാണെങ്കിലും ഈ സ്ത്രീ പ്രസവിച്ച മകനാണത് ആ മകൻ വന്ന് കൊണ്ടുപോകണമെന്ന് ഈ അമ്മയുടെ ആത്മാവ് ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾ ഇവിടെ വന്നേ പറ്റൂ ആ സേട്ടു എവിടെ ആയാലും അയാൾ എത്ര വലിയ കൊല കൊമ്പനായാലും ശരി അയാളെ ഞാൻ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരും അതുവരെ ഈ ശരീരം ഇവിടെ ഉണ്ടാവണം ഒരു മുനിസിപ്പാലിറ്റിക്കാരനും എടുത്തോണ്ട് പോകാൻ പാടില്ല പിന്നെ ഇവിടുന്ന് മൂന്ന് മയ്യത്തെടുക്കേണ്ടി വരും തള്ളയുടെയും മകന്റെയും പിന്നെ ഇവന്റെയും എന്താ ഞാൻ കൊച്ചിന്ന് വരിക മൂസാ സേട്ടു ഞാൻ കാരണം അതിന് സേട്ടൊക്കെ ഇവിടുന്ന് പോയിട്ട് കാലത്രയായി എന്താ സേട്ടു വേറൊരാൾക്ക് വിറ്റിട്ട് പോയി അവരെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ താമസിക്കുന്നത് അപ്പൊ സേട്ടു അകത്ത് സാറിനോട് ചോദിച്ചാൽ ചിലപ്പോ അറിയാൻ പറ്റും സാറെന്താ ഇവിടെ ഇത് സാറിന്റെ വീടാണോ അതെ എന്താ ഒന്നുമില്ല എനിക്ക് ആ മൂസാ സേട്ടുവിനെ ഒന്ന് കാണണം ഇന്നലെ രാത്രി അയാളുടെ ഉമ്മ മരിച്ചു അതിന് തനിക്കെന്താ അത് മറ്റേ താൻ എന്തിനാ നടക്കുന്നത് എനിക്ക് അയാളെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം താൻ എന്ത് മണ്ടത്തരായി കാണിക്കുന്നത് ഇത്രയും കാലം കോളനിക്കാരെ കയ്യിൽ നിന്ന് സേട്ടുവിനെ രക്ഷിച്ചു നടക്കുന്ന കാര്യം എനിക്കറിയാം അയാൾ ആരാ എന്താ എവിടെയാണെന്നുള്ള ഒരു വിവരവും കോളനിക്കാർക്ക് ഞാൻ ഇന്ന് വരെ കൊടുത്തിട്ടില്ല അങ്ങോട്ടാണോ താൻ ഇപ്പൊ അയാളും കൂട്ടി കൊണ്ടു പോകാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ പറയുന്നു വന്ന് താൻ ഒന്നും പറയണ്ട ഇപ്പൊ കോളനിക്കാർ മുഴുവൻ നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് വന്നിരിക്കുന്ന സമയമാ താൻ അയാളെ ഇപ്പൊ അങ്ങോട്ട് കൂട്ടി കൊണ്ടുപോയി ഒക്കെ നശിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല സാർ ഒന്നും നശിക്കില്ല അയാൾ ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി എനിക്കറിയില്ല സാർ ദയവ് പറഞ്ഞില്ല സാറിനറിയാം 
അറിയാം പറയാൻ മനസ്സില്ല താൻ പോയേ ശരി ഇനി അവിടെ എന്തൊക്കെ നശിച്ചാലും എനിക്കൊന്നുമില്ല എന്റെ അമ്മയെ പോലെ ഒരു അമ്മയുടെ ചെലവാ അവിടെ അവകാശിയും കാത്തു കിടക്കുന്നത് മൂസ സേട്ട് എവിടെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കും ഞാൻ അവിടെ കൊണ്ടുപോയിരിക്കും ഈ പള്ളിയിൽ ഒരു മൂസ സേട്ട് വരാറുണ്ടോ മൂസ സേട്ടോ അതാരാണ് കൊച്ചിയിൽ വാടക കെട്ടിടങ്ങളും പാണ്ഡികശാലയൊക്കെ ഉള്ള ആലപ്പുഴക്കാരൻ ഒരു മൂസ സേട്ടു മൂസ സേട്ടു ഇവിടെ ഉണ്ട് ആരാ പറഞ്ഞത് ഞാൻ അയാൾ താമസിച്ചിരുന്ന വീട്ടിലും കച്ചവടം നടത്തിയിരുന്ന സ്ഥലത്തൊക്കെ പോയി അന്വേഷിച്ചു അവരാ പറഞ്ഞ പള്ളികളെ അന്വേഷിച്ച് അറിയാവുന്ന പിടി കിട്ടുന്നില്ലല്ലോ മോനെ ഏതായാലും ഈ പള്ളിയിൽ വരാറില്ല അതെ ഒന്ന് തന്നെ അതെ ഇതാൾ ഇത് ഞമ്മൾ കോട്ടുമുക്കറിയല്ലേ ഇയാൾ ഇങ്ങനെയായ ആര് കോട്ടുമുക്കറി പള്ളിയിൽ ഹൗന്ന് കഴുകണേയും ബാങ്ക് വിളിക്കുകയും ചെയ്യണ കോട്ടുമുക്കറി ആ ദേ വരണ കോട്ടുമുക്കറി ഞാൻ മൂസ സേട്ടുവിനെ കാണാൻ വന്നത് കൊച്ചിന്ന് ഞാൻ മൂസ സേട്ടു അല്ല മൂസ സേട്ടു മരിച്ചുപോയി ആർക്കാ ഇപ്പൊ മൂസ സേട്ടുവിനെ കാണേണ്ടത് പോ പോയി ആ വക്കീലിനെ ചെന്ന് കാണ് അയാളാ ഇപ്പൊ സേട്ടു എന്റെ കയ്യിൽ ഒന്നുമില്ല സ്വന്തം പേര് പോലും ഇല്ല കേസ് നടത്തി കേസ് നടത്തി മൂസ സേട്ട് പാപ്പനായി കേസ് വാദിച്ച വക്കീൽ കോടീശ്വരനുമായി ചിരിക്കണ്ട നീ ചിരിക്കണ്ട മോളിൽ നിന്ന് നീ കളിക്കണ കളിയില് പെറ്റുമ്മാ പോലും എന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് പോയില്ലേ പിന്നെ ആണോ കൊത്തും പണമൊക്കെ പോട്ടെന്ന് എല്ലാം അങ്ങോട്ട് പോട്ടെ പക്ഷെ അവസാനത്തെ തരി മണ്ണും കൈവിട്ടു പോകാൻ പോടും അറിഞ്ഞപ്പോ അതാർക്കും വിട്ടുകൊടുക്കൂല എന്ന് പറഞ്ഞ് അവിടെ പോയി കാവൽ കിടക്കുകയാണ് എന്റെ ഉമ്മ എന്നാലും സാരമില്ല ഉമ്മ ഇതൊന്നും അറിയണില്ലല്ലോ ഉമ്മാടെ മോനെ കുട്ടികള് കൂക്ക് വിളിച്ചും കല്ലെറിഞ്ഞും കൊണ്ടു കിടക്കണത് ഉമ്മ അറിയണില്ലല്ലോ അത് മതി ആ ഒരു സമാധാനം മാത്രം മതി ആ ഉമ്മ ഇന്നലെ രാത്രി മരിച്ചു ഞാൻ സേട്ടുവിനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടാമെന്ന മുക്കറി ബാങ്ക് വിളിക്കാൻ നേരം ആയിട്ടാ
സംശയിക്കുന്ന റാവത്തരെ ഇത് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ കൊല്ലാൻ നടക്കുന്ന മൂസാ സേട്ടു കോടീശ്വരൻ ദുഷ്ടൻ സ്വന്തം ഉമ്മയെ ചവിട്ടി പുറത്താക്കിയവൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾ പറയണ മഹാദുഷ്ടൻ പൊറുക്കില്ല ദൈവം പോലും പൊറുക്കില്ല അത്രയ്ക്ക് ദ്രോഹ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടെ ഈ ഉമ്മയോടും മോനോടും ചെയ്ത്
എന്താ മൂസാ ചേട്ടനെ കോയിനിലേക്ക് എഴുന്നുള്ളിച്ചു കൊണ്ട് എന്നിട്ട് താൻ എന്ത് നേടി നേടിയത് മുഴുവൻ താനല്ലേ ആ പാവം മനുഷ്യനെ കടപ്പാടം പോലും ഇല്ലാതാക്കി പെരുവഴിയിലാക്കിയില്ലേ തന്നോട് ദൈവം ചോദിക്കും ചോദിച്ചോട്ടെ എന്റെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞോളാം ഞാൻ ഒരാളെ പെരുവഴിയിലാക്കിയിട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ നീയോ പത്തൊന്നൂറ് കുടുംബങ്ങളല്ലേ പെരുവഴി ഇറക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇതായത് കണ്ടോ ഇത് നീ കോളനിക്കാരെ ചതിച്ചുണ്ടാക്കി തന്ന കരാറാ ഇത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ അവരെ അവർ നടിച്ചിറക്കും മൂന്ന് സെന്റ് പോയിട്ട് ഒരുന്നുള്ളും മണ്ണ് പോലും ഞാൻ അവർക്ക് കൊടുക്കില്ല ബ്രാഹ്മണന് പുണ്യാഹം തളിക്കാൻ മാത്രമല്ല അടിച്ച് പല്ല് ഏർപ്പിക്കാനും അറിയാം ഇപ്പൊ ഇവൻ പിച്ചി ചിന്ന് നമ്മുടെ മുഖത്ത് എറിഞ്ഞില്ലേ അതുപോലെ ഇവനെയും പിച്ചി ചീന്തണം ആ കോളനിക്കാരെ കൊണ്ട് അവിടെ ഇട്ട് ഇവനെ പിച്ചി ചീന്തിക്കണം ഹലോ ഒരു വരൂ ഇനി നമ്മളല്ല പടച്ചുതമ്പുരാൻ വിചാരിച്ചാലും കോളനിക്കാൻ രക്ഷപ്പെടത്തില്ല രക്ഷപ്പെടാൻ ആ ദുഷ്ടന്മാര് സമ്മതിക്കത്തില്ല അവരവിടെ ശല്യക്കാരായിട്ട് ജീവിക്കേണ്ടത് വക്കീലിന്റെ ആവശ്യമായിരുന്നു അവരുടെ ശല്യം സഹിക്കാൻ വയ്യാതെ ചുറ്റുപാടുമുള്ളവർ കിട്ടിയ വിലയ്ക്ക് ഭൂമി വിറ്റിട്ട് പോയി അത് മുഴുവൻ ആ വക്കീൽ വാങ്ങിച്ചു കൂട്ടി അവിടെയാ ഇപ്പൊ അയാൾ കമ്പനി പണിയുന്നത് കൊടുക്കാം അയാള് കൊണ്ടുവന്ന ദുഷ്ടന്മാര് തന്നെ അയാൾക്കെതിരായപ്പോ അയാൾ തോറ്റു എന്നാ ഞാൻ വിചാരിച്ചത് പക്ഷെ ഇപ്പം അതും നീ ആയിട്ട് തീർത്തു കൊടുത്തു ഇനിയിപ്പൊ അയാൾക്ക് എന്താ ആരെ പേടിക്കാനാ ചേട്ടു ഇല്ല അയാൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ ഒന്നും നടക്കാൻ പോകുന്നില്ല ഞാൻ നേരെ ഇപ്പൊ പോകുന്നത് ആ കോളനിയിലേക്കാണ് അവരോട് എല്ലാം ഞാൻ തുറന്നു പറയും എല്ലാം തീർത്തിട്ട് ഞാൻ ഇവിടുന്ന് പോകും എല്ലാം കൃഷ്ണമൂർത്തി കൃഷ്ണമൂർത്തി ശീഘ്രം വീട്ടിൽ പോടാ വീട്ടിൽ പോലാ എന്നെ നീ കേസ് പറഞ്ഞ് മേടിക്കാൻ നിന്റെ അപ്പാവോട് സ്വത്ത് മുഴുവൻ കൈവിട്ട് പോകാൻ പോകുന്നു എന്താ നീ പറയുന്നത് ഇടാ നിനക്ക് പോരാൻ തഞ്ചാവൂരിലേക്ക് പോകാൻ പോകുന്നത് എന്റെ അപ്പാവാക്കും കടിച്ച സ്വത്ത് മുഴുവൻ അവരുടെ പേരിലാകും നീ അമ്മാവും പെരുവഴിയിലാവുണ്ട ഇപ്പൊ നീ നാട്ടിലേക്ക് വന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഒരിക്കലും വന്നിട്ട് കാര്യമില്ല ഞാൻ വരാം നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ് നാട്ടിൽ പോയി അമ്മയും കൂട്ടിയിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വാ ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് തഞ്ചാവൂർക്ക് പോവാം അതിനു മുമ്പ് എനിക്കിവിടെ കുറച്ച് ജോലി കൂടെ ബാക്കിയുണ്ട് ഏ നമ്മുടെ സ്വാമി എങ്ങാനും ഇവിടെ വന്നോ പോവാ വന്നിട്ട് പോയല്ലോ എങ്ങോട്ട് കോളനിയിലേക്കാണെന്നാ പറഞ്ഞു എന്റെ ഈശോയെ സ്വാമി അങ്ങോട്ട് പോവാൻ പാടില്ല അവിടെ ആകെ കുഴപ്പമായി അതാ സ്വാമി കമ്പനിയുടെ ആളാണെന്ന് അവിടെ അറിഞ്ഞുപോയി കമ്പനിക്കാർ തന്നെ സ്വാമി ഒറ്റ കൊടുത്തു എന്താ എല്ലാവർക്കും വലിയ ഗൗരവം ഇതെന്താ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന പോലെ ാണ് ഞാൻ വന്നത്
Mommy! Hey! Oh. 
Oh, yeah. 
ഭഗവാന് നല്ലതേ വരൂ പടച്ചോ നിങ്ങളെ ആഗ്രഹിക്കും അൽഹമ്മദുല്ല സ്വാമിക്ക് ഞങ്ങളോട് ദേഷ്യമൊന്നുമില്ലല്ലോ ദേഷ്യോ എന്തിന് ആ ദുഷ്ടന്മാരുടെ കൂടെ ജീവിച്ച് ഇനി ഞങ്ങൾ മനുഷ്യന്മാരായിട്ട് ജീവിക്കും മരിക്കുന്നവരെ സ്വാമിയെ ഞങ്ങൾക്ക് മറക്കാനും പറ്റില്ല എവിടെ കണ്ടില്ലല്ലോ ഉണ്ണി ഉണ്ണി ഇപ്പോ ഉണ്ണിയെ ഞാൻ കൂടെ കൊണ്ടുപോകാത്തത് മറ്റൊന്നും കൊണ്ടല്ല ആദ്യം ഞാൻ എന്റെ അമ്മയെ പറഞ്ഞൊന്ന് സമ്മതിപ്പിക്കട്ടെ അവരൊക്കെ പഴയ ആളുകളല്ലേ അത്ര പെട്ടെന്നൊന്നും അവരുടെ മനസ്സ് മാറ്റാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ഉണ്ണി ഞാൻ വരും അമ്മയെ പറഞ്ഞ് സമ്മതിപ്പിച്ചിട്ട് ഉണ്ണിയെ ഞാൻ എന്റെ കൂടെ കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്യും വരട്ടെ സ്വാമിയോട് ഇഷ്ടമുള്ളവരൊക്കെ ഇങ്ങനെ കരയാ ചിരിക്കാ ചിരിക്കടാ അങ്ങനെ മിടുക്കാൻ 